மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் ஜிபி இந்த காணொலிக்கு முந்தைய காணொலி நாம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணக்கு பதிவியல் பாடத்திற்கான முக்கிய வினாக்கள் பதிவேற்றம் செஞ்சுருந்தோம் அந்த காணொலிகளில் பல கமெண்ட் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கும் முக்கியமான கொஷின்ஸ் வந்து பதிவேற்றம் செய்ய சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு உங்களுக்காகவே பிரத்யோகமாக இப்போ நாம் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸை அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்பவே முக்கியமான வீடியோ ஸோ யாரும் இந்த காணொலியை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் முழுமையாக உங்களை வந்து சேராது வாங்க இன்றைய காணொலிக்குள்ள நாம் இணைந்து பயணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது தேரி பாட்டில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்கில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸை நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் மெயின் பை இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் செகண்ட் கொஷின் ஸ்டேட் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஜென்ரலி மெயின்டைனடு பை ஸ்மால் சைஸ்டு சோல் ட்ரேடர் வென் டபுள் என்ட்ரி அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஃபாலோடு third question what is your statement of affairs fourth question what is legacy fifth question write a short note on life member fees sixth question give four examples for revenue receipt of non profit organization seventh question give four examples of capital receipt of not for profit organization eighth question define partnership ninth question what is partnership deed 10th question what is goodwill 11th question what is acquired goodwill 12th question what is super profit 13th question state any two circumstances under which goodwill of your partnership firm is valued 14th question what is sacrificing ratio 15th question what is gaining ratio 16th question what is your share 17th question what is over subscription 18th question write a short note on securities premium account 19th question list the tools of financial statement analysis 20th question what is working capital 21st question what is mean by accounting ratio 22nd question what is quick ratio 23rd question what is mean by debt equity ratio 24th question what are accounting reports 25th question what is a group in tally erp 9 ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சு கொஷின் தான் டூ மார்க்கில் நம்ம படிக்க வேண்டிய ரொம்பவே முக்கியமான கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின்ஸில் ஸ்லோ லேர்னஸ் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய கொஷின்ஸை வந்து ரெட் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் ஸோ ஸ்லோ லேர்னஸ் யாராவது இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸ்லோ லேர்னஸை பொறுத்தவரை சில பேர்த்தால் வந்து எல்லா கணக்குகளையும் போட முடியாது அவங்களுக்கு இந்த தேரி பாட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேரி பாட்டில் நம்ம சொன்னக்கூடிய முக்கியமான கேள்வியெல்லாம் எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் வந்து மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா அதை டவுன்லோட் பண்ண தேவையான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ தேவையானவங்க யூஸ் பண்ணி மாடல் கொஷின் பேப்பரையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது த்ரீ மார்க்கில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் ஆர் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் செகண்ட் கொஷின் வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் third question what are the adjustment required at the time of admission of your partner fourth question list out the adjustment made at the time of retirement of your partner in your partnership firm fifth question write a short note on authorized capital and reserved capital sixth question financial statement are prepared based on the past date explain how this is a லிமிடேஷன் இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பல்சரி கொஷினில் இடம்பெறுவதற்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டான கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து ஒரு ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி கேட்கக்கூடிய கேள்வியாக இருக்கிறதுனால இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கம்பல்சரியில் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கவனமாக படிங்க அடுத்தது செவன்த் கொஸ்டின் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் எனி த்ரீ லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் யோர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எயித்து கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நைன்த்து கொஸ்டின் ஸ்டேட் எனி த்ரீ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் டென்த் கொஷின் பிரிங் அவுட் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் லெவன்த் கொஷின் வாட் ஆர் த ப்ரீ டிஃபைன்டு லெஜஸ் அவைலபிள் இன் டேலி இஆர்பி டுவெல்த் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் எனி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இந்த பன்னெண்டு கொஷின்ஸ் தான் த்ரீ மார்க்கில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லையும் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்காக கட்டாயமாக படிக்க வேண்டிய கேள்விகளை வந்து நாம் ரெட் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் ஸோ ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இந்த த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ தனித்தேர்வர்கள் அதாவது ப்ரைவேட் கேண்டிடேட் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கனாலும் நீங்களும் இந்த ரெட் மார்க் பண்ண கொஷின்ஸை கண்டிப்பாக விடாமல் படிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்ததான் ந
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தேர்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட் த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஸ்டேட் எனி சிக்ஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் யோர் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஸ்டேட் எனி சிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் டிடெர்மினிங் குட் வில் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் டிஸ்டிங்ஷ் பிட்வீன் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ அண்ட் கெயினிங் ரேஷியோ செவன்த் கொஸ்டின் ஸ்டேட் த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆசஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி சாசஸ் எயித்து கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்டு இன் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேரிங் காம்பரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கம் எயித்து கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்டு இன் ப்ரிப்பேரிங் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த எட்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே முக்கியமான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இந்த எட்டு கொஸ்டின்லேயே அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டினில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து த்ரீ மார்க்லேயோ அல்லது ஃபைவ் மார்க்லேயோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த கொஸ்டினையும் மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க ஸோ எல்லா கொஸ்டினும் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறதுனால தான் எல்லா கொஸ்டினையும் வந்து நம்ம ரெட் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம தீரிய பார்க்கில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நம்ம இப்போ சம்ஸில் என்னென்ன சம்ஸ்க்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் சம்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நல்ல படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் யாராவதும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதோட ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய வீடியோ அதாவது இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய கணக்குகள் எல்லாமே ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் மற்றும் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வினாக்களையும் போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தேர்வு முழுமையடையும் தேர்வையும் நீங்கள் எளிமையாக எழுதுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கானது ப்ளஸ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கானது இந்த கேள்வியில் சொல்லக்கூடிய கணக்குகளை மட்டும் நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னு குறைஞ்சது அறுபதுல இருந்து எழுபது மதிப்பெண்கள் வாங்குவீங்க முக்கியமான சம்ஸ் எல்லாமே கவனமாக பாருங்க யூனிட் ஒன்னு வரைக்கும் அதாவது யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா சம் நம்பர் ஒன் டு ஃபைவ் இதை நல்லா போட்டு பாருங்க இந்த அஞ்சு கணக்குகளில் ஏதாவது ஒரு கணக்கு த்ரீ மார்க்ல வரதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது எயிட் அண்ட் நைன் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபர்ஸ் மெத்தட் கணக்கு இந்த ரெண்டு கணக்குகளில் ஏதாவது ஒரு கணக்கு நாளைய தேர்வில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு கணக்கை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாவோ அப்படின்னு சொன்னாவே இதை விட சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய கணக்குகளை உங்களால் வந்து போட முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு கணக்குகள் வந்து ஏதாவது ஒரு கணக்கை வந்து நாளைய ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது தேர்ட்டீன்த் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டோட்டல் டெட் ஆஸ் லெஜர் மற்றும் கிரெடிட் ஆஸ் லெஜர் இதுலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பில்ஸ் பேபிள் மற்றும் பில்ஸ் ரிசிபிள் கொண்டு வந்து சேர்ந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு சமயம் நீங்கள் சரியாக செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆக மொத்தத்தில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சம்ஸில் மட்டும் எக்ஸப்ட் தேரி ஓகேங்களா அடுத்தது செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டு த்ரீ அதாவது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான சம்ஸு ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இதை சரியாக போடலைன்னா கூட ஸ்டெப் மார்க் வாங்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் இது ஓகேங்களா இதில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஒன்று இன்கம்மாக இருக்கும் இல்லைன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கும் ஸோ இன்கம்மாக இருந்தால் இன்கம் சைடில் எழுத போகிறோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்தால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் நம்ம பிரித்து எழுதணும்னாவே ஸ்டெப்ஸ் மார்க்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த கணக்கை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்தது 10, 11, 12, 15. இந்த ஃபோர் சம்ஸில் ஏதாவது ஒரு சம் வந்து இடம்பெறுவதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது கவனமாக பாருங்கள் அடுத்தது யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சம்மும் டென்த்து சம்மும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ப்ரூவ் தட் சம் ஸோ அந்த சம்முக்கு நம்ம வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது கம்பல்சரியில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு சம்மும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி தான் ஓகேங்களா அடுத்தது சம் நம்பர் சிக்ஸ் நைன் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த சம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நல்ல கவனமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது சாப்டர் ஃப
இந்த ஃபஸ்ட் மூணு சம்மை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ரிமைனிங் சம்ஸ் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லை ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் ஸோ அந்த ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது செவன்த்து சம் அதாவது செவன்த் யூனிட்டை பொறுத்தவரை ஒன் டூ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அண்ட் நைன்டீன் இந்த அஞ்சு சம்மை மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷியூராக உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது இதில் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் இந்த மூணு சம்க்கு இன்னும் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சம் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வரதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்லோவாக என்ன செய்யதையும் தவிர்க்க விடாமல் படிங்க ஓகேங்களா அடுத்தது எயித் யூனிட்டை பொறுத்த வரை டூ ஃபோர் எயிட் அண்டு டென் இந்த நாலு சம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே மற்ற ரிமைனிங் சம்ஸையும் உங்களால் வந்து கண்டிப்பாக போடக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த சம்ஸ் வந்து வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம்ஸ்லேருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க்கை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது நைன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரை ஒன் டூ செவன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இதிலிருந்தும் வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஒரு டூ மார்க் எதிர்பார்க்கறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது யூனிட் நம்பர் டென்னை பொறுத்த வரை ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் முக்கியமான கேள்விகள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாம் பார்த்துட்டோம் இது எல்லாமே என்னுடைய அசம்சம் தானே தவிர இதுதான் வரும் அப்படின்னு நான் உறுதியாக எங்கேயும் சொல்லலை ஸோ புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கணக்கையும் பாருங்கள் கூடுதலாக இப்போ நான் சொன்ன முக்கியமான கணக்குகளையும் வந்து பாருங்கள் இந்த காணொலி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க மீண்டும் இது போல் காணொலி நல்லதொரு காணொலியை உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்